দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী চিংড়ি চাষে মারাত্মক মরক এবং ভাইরাস জনিত রোগের আক্রমণের ফলে চাষিরা এখন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন এক সময় হোয়াইট গোল্ড সাদা সোনা খ্যাত চিংড়িতে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ফলে এখন চিংড়ি চাষে উপকূলীয় মানুষের আগ্রহ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কাঁকড়ার অনেক প্রকারের প্রজাতি রয়েছে তার মধ্যে জাতি কাঁকড়া ইংরেজিতে মাঠ ক্রাব সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় খাদ্য কাঁকড়া খাদ্য হিসেবে আমাদের দেশে ব্যাপক চাহিদা না থাকলেও বিশ্বের অনেক দেশে এটি সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে সমাদৃত ফলে প্রতি বছর কাঁকড়া রপ্তানি করে আসছে মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা কাঁকড়া জীবিত এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ উভয় প্রকারেই বিদেশে রপ্তানি করা যায় শক্ত খোসাযুক্ত অর্থাৎ হার্ড শেল কাঁকড়া জীবিত অবস্থায় এবং নরম খোসাযুক্ত অর্থাৎ সফট শেল কাঁকড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে আর এই উভয় প্রকারের কাঁকড়ার চাহিদা দেশে বিদেশে দিন দিন বেড়েই চলছে কাঁকড়াকে নির্দিষ্ট সময়ে খাইয়ে এখানে আমরা এটাকে সব সেল করি মানে এটা নরম করে ফেলা হয় এই নরম কাঁকড়া আন্তর্জাতিক মার্কেটে ব্যাপক চাহিদা এছাড়া আমরা এখানে পেটিনিং করি মোটা তাজাও করি ওইটা আপনার এটাও এশিয়ান মার্কেট এবং বাহিরে অনেক মূল্যমান একটা সম্পদ এটা যদি বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবাই এটা করে তাহলে আমি মনে করি এটা চিংড়ি শিল্পর থেকে কোনো অংশে কম না হার্ট সেল যেটা শক্ত কাঁকড়া এটারও আন্তর্জাতিক বাজার এবং এশিয়ান মার্কেটে খুব ব্যাপক চাহিদা এটা রূপবালাই বলতে কিচ্ছু নাই বললেই চলে আর এটা মারা গেলেও যদি একদম গ্রান না হয় পচা গন্ধ না বের হয় তাহলে এটা মানে এই ফ্রিজিং করে এটা তো মানে ফ্রুজেন হয়ে যায় তো তাৎক্ষণিকভাবে যদি ফ্রুজেন করে সংরক্ষণ করা যায় তাহলে এটা গুণগত মান ঠিক থাকে কাঁকড়া চাষের সুবিধা হচ্ছে এতে পরিশ্রম তেমন নেই উৎপাদন ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে অনেক কম তাছাড়া রোগবালাইয়ের আক্রমণ হয় না বলেই চলে এবং সহজে চাষ করা যায় আর কাঁকড়ার বংশ বৃদ্ধি এবং দেহের বৃদ্ধিও ঘটে দ্রুত ফলে উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া চাষ বা কাঁকড়া ফ্যাটেনিং অর্থাৎ মোটা তাজাকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেকেই এর সুফল পাচ্ছেন কাঁকড়ার জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে এই কোস্ট ট্রাস্টের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্টেশন করতেছি ফ্যাটেনিং পদ্ধতি ফ্যাটেনিং মানে মোটা তাজাকরণ এই মোটা তাজাকরণের দুইটা পদ্ধতি একটা হলো সফট সেলকে হার্ড সেল করা আরেকটা হলো হার্ড সেলকে সফট সফট সেল করা সফট সেল যেটা আছে এটা আইসিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বায়ারা এটা বিদেশে পাঠানো হয় আর যেটা হার্ট সেল আছে এটা সরাসরি জীবিত অবস্থায় বিদেশে রপ্তানি হয় চিংড়ির গ্যারে বিভিন্ন ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে এখন এটা অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে এই সমস্যা দেব কালচারের মধ্যে দেখা যায় না এটা অনেক দিন টিকে থাকে কাঁকড়ার কোনো রোগ বালাই হয় না প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাফর যিনি চিটাং ইউনিভার্সিটির মেরিন সেন্সের একজন খ্যাতনামা গবেষক ওনার উদ্ভাবিত বাসের খাঁচার আমরা খাঁচা বিতরণের মাধ্যমে কোস্ট ট্রাস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় গ্রুপ করে খাঁচা আমরা বিতরণ করি এবং খাঁচা দেখে দেখে মানুষ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং এটা মাল্টি পারপাস হিসাবে এখন এটা এই কাঁকড়ার ফ্যাটেনিং পদ্ধতি শুরু হয়েছে এটা কক্সবাজার অঞ্চলে এবং সাতক্ষীরা অঞ্চলে অনেক দেখা যাচ্ছে সরকার এবং বিভিন্ন ডোনার ফান্ড যারা আছে এনজিও আছে বড় বড় তাদের থেকে আমরা আশা করি চিংড়ির হ্যাচারির মতো কাঁকড়ার হ্যাচারি আমাদের দেশে দরকার বাইরে থেকে প্রচুর অর্থ প্রতি বছর এই কাঁকড়া থেকে পাইতেছি এখন মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে পূর্বে দেখলাম কাঁকড়া পাইলে বা কাঁকড়া মানুষ মেরে ফেলত এখন বিভিন্ন ঘেরে হ্যাচারিতে বা জেলেদের কাছে কাঁকড়া হইলে তারা এটা সচেতন করে রেখে দেয় রেখে দিলে এটা বাজারে নিয়ে একটা কাঁকড়া বিক্রি করলে পঞ্চাশ টাকা তিরিশ টাকা ইজিলি বিক্রি করতে পারে কাঁকড়া একটা উপাদেয় খাদ্য এবং চিংড়ি চেয়ে অনেক টেস্ট কাঁকড়াতে পাওয়া যায় ছোট আকারের মাটির পুকুরে এবং জোয়ার ভাটার পানিতে ভাসমান বাঁশের খাঁচায় কাঁকড়া ফ্যাটেনিং অর্থাৎ মোটা তাজাকরণ করা যায় মাটির পুকুরের চারদিকের পারে বাঁশের ফালির পার্ট দিয়ে বদ্ধ করে রাখতে হয় যাতে কাঁকড়া চলে যেতে না পারে আর ভাসমান বাঁশের খাঁচা চ্যানেল নদী খাল বড় পুকুর বা ঘেরে একটু মোটা রশি দিয়ে খুঁটির মধ্যে আটকে রাখলে চলে প্রতিদিন সকাল ও বিকাল দুইবার পরিমাণ মতো খাদ্য দিতে হয় কাঁকড়ার বাজার আমি দেখেছি শুধু বিদেশে নয় আমি দেখেছি কক্সবাজারের হোটেলগুলোতেও কাঁকড়ার পরিবেশন করা হয় কাঁকড়ার বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য 
সেই জন্য আমরা লার্জ স্কেলে প্রোডাকশনের জন্য কিছু এক্সপেরিমেন্টেশনে যাচ্ছি আমাদের সাথে বিভিন্ন সংস্থার কথা হয়েছে আমরা এই বছর থেকে কক্সবাজার অঞ্চলে লার্জ স্কেলে কাটার চাষে চলে গেছি দরিদ্র জেলে যারা উপকূলীয় এলাকায় কাজ করে তাদের বিশাল একটা কর্মসংস্থানের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে আর অর্থাৎ তাদেরকে আর কর্মসংস্থানের জন্য মাছ দরিয়ায় যেতে হবে না যেখানে মৎস্য সম্পদ কমে আসতেছে এবং যেখানে জীবনযাত্রা নৌকা নিয়ে যাওয়া কিন্তু খুব রিস্কি এই জন্য আমরা কাঁকড়া চাষের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি সবচেয়ে বেশি করে নরম খোসার কাঁকড়া শক্ত খোসায় রূপান্তরিত হতে সময় লাগে দশ থেকে পনেরো দিন অন্যদিকে শক্ত খোসার কাঁকড়া নরম খোসায় রূপান্তরিত হতে সময় লাগে একুশ থেকে আঠাশ দিন শক্ত খোসার কাঁকড়া নরম খোসায় রূপান্তর করার প্রযুক্তিটি দীর্ঘমেয়াদী এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা কার্যক্রম এখনও চলছে কাঁকড়া চাষ বা কাঁকড়ার ফ্যাটিনিং অর্থাৎ মোটা তাজাকরণ প্রক্রিয়ায় উপকূলীয় মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখে বলা যায় সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন কাঁকড়াকে সবুজ সোনা গ্রিন গোল্ড নামে অবহিত করা হবে আর প্রতি বছর কাঁকড়া রপ্তানি করে আসবে মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা Did you